Good morning, guys. Um, so ngayon, maraming nag-request sa inyo. Siguro yung mga bago natin viewers ng garden tour. So ito na yung ating last garden tour. Today is September 4th, 2020. And malamig-lamig na yung panahon. Kasi mag-start ng mag-fall or mag-taglagas. Kumbaga sa atin sa Pilipinas. So, ibig sabihin nun, yung mga summer vegetables, unti-unti na silang matatapos, mamamatay. Um, siguro hanggang end of September na lang. Pag lumamig na, walay na. Ano si Bebang na una na? Nag, ano, nag garden tour ka na rin? Bebang? So, yan. so, umpisahan natin dito sa unahan. Ito yung ating mga blueberries na binili ko siya. Napuno na siya ganyan. Pero, maliit lang to nung binili ko ngayon. Malaki na may mga, nag, mga bagong dahon na siya. The pink icing blueberries itong dalawa. Ito naman is abundant summer berries. Kasi iba-iba klase guys ang blueberries. Tapos ito naman tika kung makikita ko bright bell blueberries. So ayan. So, diba? so anim yan. Okay. Ito yung pat na binili ko kasi may tatanim ako doon. Tapos ito yung ating saluyot. Kung makikita nyo guys ay nagsisid na siya. So yan yung mga buto natin for next year. Napakadami nitong tinanim ko this year dahil Last year ay agwantang-agwanta na. Kumaga, <laughs> dadalawang puno yata yun or tatatlong puno last year. So, ayan. Kaya marami akong uh, ang tagi sa luyot this year. And si save natin yung mga seeds. Alika, Bebang. Tapos to yung talbos ng kamote. Ito, from seeds ko to tinanim. Yung sa luyot. Tapos to yung ating... Uy! Talagang Pilipin! Na, yeah, yeah. <laughs> oh, na-excite siya. Tapos yung ating talbos ng kamote. Last year din, konti na yung talbos ng kamote. O kaya naman, ang dami kong tinanong this year. Kasi nga, wala last year. It agwantag-agwanta rin. So, yan o. Oh, hindi ko na matalbosan sa dami. Siyempre, nakakasawa rin pag araw-araw. Tapos to yung fig tree. So, yan. So, binili ko to sa, sa Home Depot yata ko to nabili. Tapos yung mga kamatis, lahat yan is from seeds. Actually, volunteer yan lahat actually from yung compost pile ko na natapon yung seeds tumubo sila this year so inangkat ko lang at inilipat ko. Tapos yung gooseberries hindi ko siya expected na magbubunga this year kasi late ko na siya nabili so yun so baka next year may time. Gooseberries tapos to pa more sa luyot sa, sa pat ko na lang siya nilagay kasi wala na akong space. Yung mga mustasa ko before, mga greens lettuce kasi yung mga lettuce pag nag summer na namamatay na sila. And ito, puro volunteer ito. Itong mga kamatis na ito. Basan lang siya sumibol kasi nga sa dami ng seeds ko last year na nasa compost pile. So, tingnan yung mga bunga niyan. O, oh, meron pa doon. Ito pa. Sobrang dami. Ito nalaglag na kasi sa sobrang bigat. So, baka harvestin ko yan. Ito rin. Ayan, iba-ibang variety ang ating tomatoes. Ayan, sapat lang. Ito yung lemongrass na binili ko sa Asian store. Bumibili ako ng lemongrass. Tapos, tinuso ko yung dulo. Yung parang may ugat-ugat. So, yan na siya. Ang laki na. Ang dami ko nung na-harvest dito. The lemongrass. Yung iba finris ko. Tapos, meron pa dyan. Mga tatlong putong ganto kong lemongrass na tinuso ko. Tapos, yung ating patola. Naka-harvest na ako ng isa last week. So, meron na ulit. Mabunga tong patola na ito. Ayun, meron pa doon isa. Pero, hindi magsoservive yung isa. So, ito na lang. Ito, more sa luyot here. Kamatis. May talong. Naka-harvest na kami ng talong. iba, nakalimutan ko na ito. Yung nag na. So, magsisid na lang yan. Punin natin yung seeds. Yung mga nag na. Yung mga okra ko, na-choke na ng patola. Ayun, may mga patola pa doon. Grabe palang patolang magbunga. So, yan. Tapos, ito yung jing orange na okra. Ito rin. Jing orange din yan. Jing orange. Tapos, ito. Ito yata yung red uh, okra ko. Tapos, yung green okra. So, habang tinutur ko kayo. Tapos, ito yung kinain ng mga ngain. So, pinungos ko siya. Ayan, mayroon na ulit siyang dahon. Tapos, habang tayo nag-garden uh, tour, harvest na rin natin. Parang hindi sayang ating oras. Ayan, okra din yan. Nasa pat lang. Sa pat ko lang siya yung iba tinatanim. Yung ating mabungang ampalaya. Ito, sa pat lang din. Tingnan nyo sa clay pot, yung isa sa plastic pot. Ayun, konti lang yung soul niya, pero ang dami niyang bunga. If you've been watching our vlogs, ang dami kong na-harvest na ampalaya. Marami pa ako sa refrigerator, and mag-freeze pa ako. And tuwing umuulan, ang dami niyang bunga. Ayan, mayroon na pala dito. Hindi ko nakita. Ayan, ito pa yung puti. So, white ampalaya. Tatlong klase to ng ampalaya. Ito yung makinis, yung sa Pinas, yung 
yung sanay tayo na ganito yung itsura. Yung Japanese bitter melon. Yung Japanese white bitter melon. Tayong alugbate. Ayan. Tsaka yun, nandun pa yun. Alugbate din. Yun. Yung basil from dun sa kaibigan natin. Ito yung aloe vera na nakuha ko sa store. Meron pa ako dong beets. Ito pa yung mga mini bell peppers. Purple peppers. Tsaka tiyata chocolate peppers din ito. Tapos meron tayong rosella. Ayan. Ang tagal niyang ito masarap daw ito sa sinigang. Pero hindi ko pa natry kasi kinakain namin siya ng hilaw. Kasi maasim siya masarap. Parang mild sampalok flavor. Ganyan. Tapos so nagbubulaklak siya. Pero this year parang wala pang bulaklak. Eh matatapos na ang season. So, yan, so more talong. Ito yung striped na purple na talong. Tapos meron ulit tayong okra. Okay. So, kunin na natin along the way. Ito, chocolate peppers ito. Itong saluyot. Saluyot din. Meron pa dong saluyot. Tapos ito, yung talbos ng kamote. Na hindi ko na masapa. Hindi ko na talaga. Kasi syempre nakakasawa yung pag-araw-araw. Tapos yung spaghetti squash. Meron pang katola. Meron tayong luya from the store. Lagi ko itong nafe-feature. Baka nagsasawa na yung iba yung lagi nanonood sa atin. Tapos actually ito, pinatubo ko to from seeds. Ito ay nectarine. Magiging puno to. So, yan. Mayroon tayong nectarine. Lilipat ko siya pag medyo malaki na. Purple peppers. Yung iba nabubulok na, oh. Tapos ito, chocolate peppers. Okay. Marami tayong mani. Ayan, mani to, guys. Naging mani, mani section na to. So, hindi ko lang kung kailan ko siya harvestin. Kasi nag, ah, ano pa siya, eh. Nagbubulaklak pa siya. Gaya nun. Tingnan nyo, guys, oh. Nagbubulaklak pa siya yung mga dilaw-dilaw na yun. So, dati to corn. Simula nung natanggal yung corn, nag-take, oh, biglang lumago yung mani. Parang, parang suloy na kisuloy. Hindi ko alam na ganun palang mani. Sumusuloy siya ng sumusuloy. At tayo na itong more okra dito. Yung green. Uy, grabe. Meron pala dito na ano. Ito pa. Ala, ang laki na nito. Ano ba yun? Okay. Ayan. Ito yung malunggay. Nagbubulaklak mo siya actually. Ayan. Ito yung papasok ko sa bahay. Yung prickly. Yung matinik na. <laughs> Aray. Ang late lang ito nung isang araw. So, matinik na. Tingnan yung tinik niya. Oh. Nakikita niyo ba? Ayan. Oh. Matinik na cucumber. Ikot-ikot lang. Ayan. So, dito lagay natin sa basket natin. Yung kangkong na never ko pang natalbusan. More kamates. Lahat to ay volunteer. Wala akong tinanim na kamates this year. Pero hinayaan ko lang sila na tumubo. More lemongrass. Ayun ko nakikita niyo dun. Puro lemongrass yun. Tapos mayroon pa dong chocolate pepper. Teka. Baba ko muna dito. Tingnan niyo guys. Eh, eh grabe. Ano yun? Daming kuliglig. Sana kuliglig lang. <laughs> okay. So, meron tayo dito na okay, chocolate peppers. So, kunin na natin to. Okay, yan. Pabrito to ng mga bata. So, kunin na natin. Ito medyo ato pa eh. Okay. Alrighty. So, tatlo. So, tanggalin na, kunin na natin itong purple. Tsaka yung chocolate peppers. Nasa lupa na eh. Okay. Alright, guys. Tapos, ito yung paborito ng mga bata na. Ground cherry. Actually, naglalaglaga na siya, guys. Oh. So, yung mga dilaw-dilaw lang daw. Kasi yung green ay poisonous. <laughs> Kung maparami kayo ng kain. Kung sobrang massive yung kinakain ng yung green. Yun lang ang problema ko sa ground cherries, guys. Is sobrang baba niya. 
hindi mo halos makita yung hinaharvest mo kung nasaan. Magulang na siya. Kunin na rin natin yung maliit. Ito pa. Pa. Ah. Wow, nahulog. Ang laki ng isang ground cherry. Okay. So, ang dami nating kamatis this year. Ito yung ating malunggay. Yung ampalaya. Ayun, oh. Kita nyo yun. Ayan pa ang ating mga ampalaya. Marami din to. Mayroon ako dito isang puno na ampalaya. Marami siyang bunga. Dito, meron pa uling itong chocolate pepper. Okay. So, yan. More chocolate pepper. Ayun. Ito pa. Crumb cherries. Ayan, guys. Ang dami nating harvest. Tapos, ito pa yung ating ito yung mini bell pepper. So, yung mini bell peppers natin is tatlo. Meron siyang hold on. Meron siyang red, ayan, orange saka chocolate. Yung chocolate is yung hinarvest natin na chocolate. Peppers pero maliit nga lang. Harvest na rin natin yung iba natin. Itong purple. So, yan, guys. Tingnan ko may pipino pa. Masarap pong pipino eh. Tapos to yung mga bulaklak natin. Hindi na siya ganun kaganda kasi nga natatapos na ang season. Pero mix yan. Parang tomatilyo siya oh. So, ito yung sinasabi ko na red okra. Sa mga bago nating manonood. Ano to? Requested video. Ayan. Wala nang gunting-gunting. Yan, guys. So, yan ang ating harvest. Harvestin, harvestin na rin natin itong isang patola na ito. Ayan. Okay. So, yan ang ating patola. Alright. So, dalhin na natin itong ating na harvest. Ang ganda talaga nitong ano o oh, ampalaya ano ko. Maganda pag may mga nakalawit-lawit na ganon. So yan guys, nakabalik na ako dito sa loob ng bahay. <laughs> Lagi ko sasabing nakabalik na ako. Siyempre, dito lang naman ako pumupunta. Garden, bahay. So, may tira tayo yung chicken, whole chicken na ginawa ko kahapon. Sa air fryer ay may tira tayo. Mga buto-buto, yung mga laman-laman na hindi na ubo. So, yun yung Um, palagi ako may sinampay dito. <laughs> ah, sige, ma-explain ko lang. So, ito kaya ako lagi may sinampay dito na tuwalya. Kasi yung mga bata, pag naglaro ng tubig sa labas, yung sa ating mini pool, agad papasok na dudulas dito sa ating kusina. So, pagkatok, dapat meron kagad ako kaysa kukunin ko pa sa banyo. Kaya ako may sampay dito. Nag-explain pa talaga. So, ayan guys, yung ating lemongrass chicken. Actually, meron siyang lemongrass sa loob. Kaya siya ay malasa. At ito ba sorry? Oh, lagi dito. Lagi. Yeah. Ito guys, kakayo rin ko lang kasi parang meron siyang oil. Though, air fried siya, natanggal yung mga oil niya. Tata kakayo rin ko yung oil, tatanggalin ko yung balat. And, ilalaga natin siya. Ilalaga natin hanggang sa lumabas yung kanyang, hanggang lumambot na lumambot na sa lagyan natin ng gulay, carrots, siguro green beans yung tera. Ano pa? Lagyan natin ng onion. Tapos, so may onion na siya. Tapos, pepper. Salt. Tapos, dried thyme. Or kahit na fresh, pwede, of course. Pero ito na available natin. Konti lang. Masarap siya. Pag may, parang may lemon flavor. So, yan. Tapos, papakuluan lang natin. Mamaya natin ilagay yung gulay. Chapin din natin yung chocolate peppers na harvest natin kasi ano to eh, pang snacking, yeah, snacking ng mga bata. Okay, so let's start.
So, yun na yung first chocolate peppers na snack ng mga bata. So, tikman natin. <laughs> Pakalapit. Ito, tingnan natin. Kahit mag maraming tatanong, ano ang lasa ng chocolate peppers? So, lasa na siya nung regular na mga sweet peppers, yung mga red, orange, yellow peppers. Kasi puro sweet peppers naman yung yun. So, pareho lang dyan. Hindi siya lasang chocolate, guys. Disclaimer lang. Though yung kulay niya is parang chocolate, kaya nga chocolate peppers yung tawag sa kanya. Pero same lasa lang din siya. Perfect siyang pang snacking. Then, and yes, kinakain po ang hilaw na peppers. So, yan yung celery. Ito lang yung napili ko na ano. So, ito guys, ingredients ng ating soup is pachamba lang to. Kano lang yung available ko. So, kung wala kayo nito, okay lang. Kasi nga, kano lang yung available yung ginamit ko. Alright. So, kano ko yung bulaklak. At saka konting stock. All right, let's cut it up. So, chicken natin. A chicken. Kanina pa siyang kumukulo. Ayun na, oh. So, ilagay na natin yung ating... Ilagay na natin yung ating ingredients. Yellow carrots, orange carrots, celery, and potatoes. Yan na. Oopsie. So, hayaan lang natin. So, yung chicken pala tatanggalin. Mali. Tatanggalin ko muna yung chicken. Ulamin ko to guys. Hindi ko tatapon niya. Hihimahin ko yan bagay sa kanin. Meron pa tayong natirang green beans kahapon. So, hiwain ko lang rin siya ng maliliit and isama natin. And also, meron din tayong green peas frozen to. Green peas and corn. Pa Chocolate pepper. Sweet. So, yun guys. Luto na yung ating soup. Napakasarap ng ating soup. Kumain na ako actually yung mga buto-buto. Tsaka yung pinapakain ko pa yung mga bata. So, tapos na siya. So, ilagay na natin yung... Corn and green peas. Tsaka para maganda ang kulay niya. Tsaka nagbibigay siya ng tamis. Napakasarap guys. Ang lasa kasi nga ano to yung air fried na leftover chicken. Tapos natira yung lahat ng buto niya. Kaya ang sarap ang lasa. Kulang ng konting asin. Tsaka paminta. Ito natin ang paminta. Kasi nag-add ako ng nag-add eh. So parang nawawala yung lasang paminta. So, nag-add ako ng salt as we go along. Tapos, konti pang salt. Okay. So, yan ang kay Daddy. Napakain ko na si Kuya at si Ben. Kasi na kay Daddy, 
okra, tsaka yung chocolate peppers, tapos cucumber. cucumber. Hi guys, so ito ay mabilis ang kain. <laughs> Kumain na sila lahat ako na lang. Ako naman kanina, kumain na lang ako ng mga buto-buto. Pero ngayon nagutom na ako kasi kanina pa yung mga 3 hours. So, nagawa rin ako ng pasta. Instead of noodles, pasta na lang para mas ano. So, kukunin ko yung mga buto-buto. Ayan, hindi ko na nakikita nyo. Pero ang sarap. Tapos yung ating gluten-free na pasta. So, baka may nagtatang sa inyo bakit ba ako naka-gluten-free? Bakit ako lagi kong nababanggit sa vlog na naka-gluten-free ako? Na-fad lang ba yun? Nakikiuso lang ba ako? The autoimmune disease, yung pagkakaroon ng mga ganon. Actually, eventually, pagpatuloy ka pa rin kumakain ng mga may gluten, unti-unti niyang sinisira yung mga organs mo. Kasi, basta isi-search nyo na lang kung bakit. Um, so, kailangan iwasan talaga. And, may mga reaction siya nga yung kakaroon ako ng bumps dito sa mukha pag kumain ako nun. Doon ngayon, minsan kahit gluten free, nagkakaroon ako ng bumps. So, papacheck, alo, alo, papacheck up ulit ako kung ano talaga yung mga pagkain na nagre-react ako. Yung, yung allergy testing. Ganun. So, yan. So, lagyan natin ng konting pasta al dente. So, yun. Siguro kung wala akong allergy, mas mataba ako. <laughs> Kasi wala kang limit kung ano yung pwede mong kainin, ano? Hmm. Ibig sabihin na pag meron kang autoimmune disease, may mga organs na hindi nagka-function ng tama. Ganun. So, nag-start pala yun. Pagkapangan ako kay Ben, after 6 months yun, doon nag-umbisa yun, kati-kati, yung ano, hives, yung malalaking pantal-pantal sa katawan, doon nag-start yun. So, Hindi ko alam anong nangyari. Kasi nga siguro hormones din. Nagbago yung hormones. So anyways. So. Wait a minute. Mayroon lang tayo. So babalik ako guys. I'll be right back. Let's start. Ano, nilagay ko siya sa plato. Para makita nyo. Ayan. Ang ating soup. Okay. So. Uy. Tingnan natin yung pasta. Al dente lang siya. Na. Hmm. Tapos nagyan ko siya ng lemon. Mas masarap. Lumabas yung kanyang flavor. Okay. So, ito asin at pepper lang. At saka thyme. Dried thyme. Leaves. Hmm. Hmm, gusto ko yung mga buto-buto. Hmm. At least na-save natin yung ating... So, yun. So, at least na na-save natin yung ating terang buto-buto. Mm. Mm -hmm. Gusto ko mabubuto. Ang sarap, guys. So, nga pala, may tatanong din, ba't di mo lalagyan ng gatas? Kahit ako, hindi na ako, guys, sanay dun sa sopas. Kasi parang sopas to yun na may gatas. Hindi nila gusto. Siyempre, mga put, mga gusto lumakit tong aking mga kabesa. Ano si Dal? Parang ano yan? Ba't may gatas? Weird yun sa kanila. Ano pa nga iba yung mga tanong? Ba't hindi ako magluto ng yung may bagoong Excuse me. Dahil mayroon din akong allergy sa bagoong. Yung malalansa. Kahit nga itlog ngayon eh. Parang 
kaya niwas ako na masyado itlog. Kunti lang. Kaya minsan pag nagaang palaya ako, ano lang, bawang sibuyas lang, as in, and pepper. Kahit yung dilis, dati bumila ko ng dilis, yung made in Korea. Tapos iniinit ko lang yun para pinakrispy ko lang, yung walang oil. Nangate ako, grabe, nangate ako guys. So, malalan sa yung bawal na. Parang ang pinkish ko sa ano, <laughs> nung ilaw, parang nakaano siya talaga dito, naka... Mm, tapos yung damit, pink, so parang magre-reflect. So, ang hirap pag marami kang allergy, marami kang hindi pwedeng kainin. Pero at the same time, parang nasasanay ka na rin. And, parang makasanayan mo na rin na, ako hindi ako nagka-crave na ngayon sa mga fast food. Excuse me. So, sana yan lang pala. Dati nung nag-start yun ng buntis ako, ayaw na ayaw ko ng McDonald's, ayaw ko ng kulay dilaw. Mama, I just... Eight, okay. two bowls. Gusto mo? I ate two, two bowls ah. of pasta. Mm -hmm. Good job. Okay. See you. I ate all of it. Yeah, that's good. Tapos, ano nasa na ako? Nung buntis ako kay Mikkel, kumakain ako ng fast food, yung McDonald's. For some reason, nung buntis ako, nasusok ako. Pag nakikita ko pala yung McDonald's, yung kulay dilaw, parang parang asama ng pakaramdam. Sumasama ng pakaramdam ko, parang kumakalam yung sigmura ko. Tapos pag na-imagine ko yung, yung burger, yung fries, umaano ako. Hindi, fries kaya kong kainin. Pero the rest, hindi. Parang kumakalam yung sigmura ko. So, nung kay Ben, kaya nag, doon na nag-start yung allergy ko. After 6 months, na-notice ko, tarot yung exactong 6 months, ako, ano yun? Tumig ka kaya ako. Umagat ang halihapong. Kahit anong kainin ko. Nagkakabumps ako. Tapos, ni-research ko siya yun nga, parang gluten. So, tinanggal ko yung gluten sa aking diet. After nun. Hindi pa. Pagkatapos ko malaman 6 months, tuloy pa rin ako after 1 year. Ganun pa rin yung kakahive. Tapos yun, nag-elimination diet ako. Yun nga, gluten mo lang gluten. Minsan, pag napapaibig ka, fried chicken, tatanggal ko yung balat. Kaya lang, syempre, may gluten pa rin or harina or wheat flour na natitira dun sa but so, konting kat eh. Pag, it depends kung gano'ng karami ka kumain ng gluten ganon karami yung yung mga itchy bumps mo. Pag konti lang, medyo ano lang. Ganang konti lang. So, yun, so totally, naka-gluten free diet ako. Tapos, yun, nagpa-test nga ako. Yun nga, tested. Gluten, may gluten tolerance. Tsaka iba pa, mga ibang pagkain. Pero this time, nagagawin ko is, yung talagang kung ano yung eksakto na pagkain na dapat iwasan. Kasi nga, guys, sinabi ko, pag patuloy, kung meron kayong allergy na, minsan yung mga tangan, hindi nalala, meron silang gluten intolerance or gluten allergy. Minsan, pagkakain nila, sumasakit yung chan nila, diretso sila sa banyo, ganun. Minsan, ang epekto is, alam ko, na-explain ko na to before sa vlog, so, maka nagsasawa na yung ibang mare. Merong ibang reaction ng gluten is bilang pagkakain nila, right after is, yung sumasakit yung ulo, inaanto, parang nafatig ba? Parang, ay, parang, parang ang hina ng katawan mo. Ang sa akin, iba yung reaction sa akin. Kita ko kaagad. Yung parang natatrace ko, ay, Siguro may kinain ako kasi nagkakaroon ako ng hives, ng bumps dito, dito. Minsan yung mata ko ganyan, pikit na dahil meron dito. Ganun. Pero pag hindi ako kumain, though meron pa rin iba, kahit fruits and vegetables, meron din. Siguro depende kung sa nanggaling, kung yung fruits and vegetables, or pag mga root crops, yun medyo nangangatro. Yung ganun, depende talaga. So yun ang dahilan. Yung mga tao hindi alam na meron siya ng gluten intolerance. Mm -mm. Kaya pag nalaman yung malala na, yung, yun, yun. kasi yun, pag para bagang ang ating katawan may barrier. So, para yun sa iyo, para sa gut yun, yung gut lining mo is butas. So, yung mga hindi dapat pumasok, may mayroong kainain na pagkain na may chemicals, hindi naman dapat yung guma, pumunta sa bloodstream, pumapasok siya dun sa bloodstream mo. Kasi nga yung wall na nagpre-prevent, hindi ka dapat pag kumain tayo, ba ito, uminom ako ito, yung nutri yung kung ano man yung vitamins niya and yung essential sa ating katawan yun lang dapat yung absorbe ng katawan kaya lang dahil yung gut mo or meron kang ganong parang may butas or ganyan siguro gut issue meron daw kang gut issue so kaya nagpo-probiotic ako ganun is parang dire-diretso siya pumunta siya sa bloodstream na hindi dapat pupunta sa bloodstream kaya nagkakaroon ka kagad ng reaction ganun parang oh kita mo agad mm -hmm. so yun so kailangan i-heal yung gut so yun ang aking istorya ang 
tamis nito. Yung actually, pwede mo siyang bantuan ng tubig. Sobrang matamis. Hindi guys ako mahihilig sa matamis. Pero minsan, pag hindi masyado matamis, minsan, sa mga candy hindi ako mahihilig. Pero sa mga squares, ngayon nung Aussie Bites yun, medyo mahilig ako. Pero hindi naman yung agad, ubus agad isang kahon. Tumatagal sa akin yung Aussie Bites na yun, mga isang linggo mahigit. Ganun. Hindi ako mahilig sa mga soda, mga ice cream. Ewan ko, for some pero nung bata ako, mahilig ako. Hindi ako sa mga candy, ice candy sa atin, yung drumstick na Nestle, na, no? Nestle, ano, drumstick, yung mga ganun, ice cream. Pero nung tumanda na ako, nawala na yung hilig ko. Hindi ko alam kung bakit. Which is good. Siguro, ngayon, pagkapanganak ko nung nagka-baby na ako, naiba yung, ano ko, sistema ko na wire-wire yung akin yung sistema, baga. So, yun. So, hindi ako may... Ang mahilig ako sa maalat. <laughs> yung mga chips-chips. Pero ngayon nga, dahil nga, limited lang yung pwede kong kainin. So, pili lang din yung mga chips na kinakain ko. It's either gluten-free. Kaya ang problema ko sa gluten-free. Ito ang problema ko sa gluten-free. So, misa napapaibig ka ng maalat, di ka? Para, ay, so, maalat. Ang problema sa gluten-free, halos lahat ng matikma ko ng gluten-free na chips or kung ano man, ng mga snacking, super alat. Yun naman, hindi ko rin gusto yung super. Mahilig ako sa maalat, pero ayoko ng sobrang alat. And then, yung mga, meron din silang mga cracker, super alat. Meron din silang mga matatamis, mga cookies, super tamis. Kaya minsan lang ako bumili, tinikma ko, saan ko hindi, hindi na ako bibili ng gluten free. Hindi ako bumibili ng gluten free. Ng mga, eh, bibili pa ako ng gluten free na frozen goods siya. So, yun, tatry ko. Ganun ako eh, pag tatry ako na isang item, tapos pag hindi ko nagustuhan, pag sobrang alat, sobrang tamis, hindi ko na siya binibigil ulit. Never na, never. Nag-try na ako kasi parang nung time na yun, gutom ako nung nag-grocery. Parang napaibig ako. Oh, ang taga ko, hindi nakatip ng donuts kasi ilang taon na ako may gluten intolerance. Four years? Four years na ako may gluten intolerance. So, four years na akong hindi nakatip ng donuts. Promise guys, hindi pa ulit nakatip ng donuts since four years. Ano pa yung mga hindi ko natikman ko for? Mat marami. Marami. Eh ngayon, itong brand na to, bigla sila nagkaroon ng gluten free. So, tinry ko lang. Try ko, miss ko na yung donut minsan. So, ganun. So, yung mga reaction sa akin, nangangati ang mata. Kaya minsan makita yung maga yung mata ko. Ngayon. Yun ang mga ano. Mahirap. Parang, parang isa naman. Ba't yung iba, ano? Enjoy na, enjoy na yung mga chicken. Enjoy. KFC, yung pala may mga gusto ko, mga fried chick. <laughs> Ngayon, wala na. Kaya ako na lang nagagawa ng aking air fried chicken sa ano. At saka guys, yung napansin ko na yung pag kumain ako ng chicken na yung grain fed. Kasi syempre, ang mga manok, pakain mo siya ng corn, kung GMO yung corn. Wheat. Oo, yung mga wheat, ano, pinagtabasan, or ano pa bang klase ng mga mga gluten, ano, mga ganun, nangangate rin ako. Kaya mayroon akong binibilhan ng manok na grass-fed, pasture-raised, na hindi nila pinakain ng... Yung pasture talaga, mga damo-damo. Yun. Mahirap. Mahirap, pero... Aja, kakanan lang. Kaya palagi tayo may kanin. Dahil yun lang yung pwede mong kain. Hindi ako pwede yung tinapay ko, gluten-free. And, um, pero hindi ka naman lagi tinapay lang. Wala ka na ibang pwede kainin. Ano kainin ko? kanin. Grabe ang daldal ko. Napasat-sat na naman ako. Or see you tomorrow. Thank you for watching our vlog for today. And sana enjoy nyo ang video na ito. And sana may natutunan kayo kahit pa paano. And have a wonderful day. Bye!